உனக்கு எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதை தீர்க்க வேண்டிய இடம் இதில் இது பொதுமக்கள் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய திருவிழா மரியாதையா போயிடு திரும்பவும் சொல்றேன் மரியாதையா போயிடு உங்களுக்கு பாடம் இவன் தானே உங்களுக்கு எல்லாம் தெய்வ மாதிரி இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க கடைசி வரைக்கும் இங்க நான் தாண்டா போய் அவழப்ப பாருங்க
ಕಾಲಿ ಬೆಳೆಯು ನಲ್ಲ ಪೂಂದೋಟಂಗ ಮೆಟ್ಟು ಮೇಲ ಎಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿ ಪೋಡ ತಂಬಿ ವೇಗಮ ಮೆಟ್ಟು ಮೇಲ ಮೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಪಾಡು ತಂಬಿ ರಾಗಮ ಒನ್ನ ನಂಬಿ ವಾಡು ಮೆಟ್ಟಿ ಬರು ಪಾರು ಒನ್ನವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಣ್ಣಿ ಗುಂಡು ಕೂರು ವಾಳ್ಕೆ ಬೋರು ಪೋರಾಟಂದ ನೀ ಜೈ ಕಪೋರ ಪೋರ್ ವೀರಂದ ஏரியாலசிலாய்ங்கிடைக்கும்போதெல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்லாம்ல்
ஊர்ல உள்ள ரத்தத்தை எல்லாம் உறிஞ்சி தான் வைத்த ஒப்புக்கிட்டு இருக்கானே இவெல்லாம் தியாகிகள் தலைவர்கள் நல்லா இருக்கியா இந்த நாடு என்ன சார் ஏதோ ரவுடிங் எல்லாம் கையில தடியை வச்சுட்டு கலாட்டா பண்றான்னு சொன்னீங்க இங்க வந்து பார்த்தா அப்படி எதுவும் தெரியலையே அந்த வேலை சட்டை போட்டுருக்கானுங்களா அவனுங்க தான் ரவுடிங்க ஓ கையில தடி எல்லாம் வச்சிருக்காரு போய் ஒரு சின்ன மரட்டு மரட்டு ஓகே சார் உடனடியா இங்கிருந்து எல்லாரும் கலைஞ்சு போயிடுங்க இல்லன்னா ஷூட் பண்ணிடலாம் என்ன இன்ஸ்பெக்டர் இவ்வளவு போர்ஸா இருக்கீங்க இதை முன்னாடி நிக்குதுங்க பெருசுங்க இதுங்க பிரிட்டிஷ்காரம் பீரங்க பார்த்தே பயப்படுறது இல்லை இதுங்களை விடுங்க பின்னாடி நிக்கிற பொண்டு பிள்ளைங்களாம் பயந்துரும் இல்ல இப்படி கொடுங்க இது உங்க கையில இருந்தாலே அப்படிதான் தோட்டம் இருக்கிற வரைக்கும் போட்டு போட்டுன்னு சுட்டுட்டு இருப்பீங்க இதை நான் வச்சுக்கிறேன் கலெக்டர் ஆர்டர் இல்லாம இதை சுடக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அட தியாயங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும்ப்பா பெரியவங்களே இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேணும் இந்த பள்ளி கூட மறுபடியும் பாடம் படிக்கிற இடமா மாறணும் அவ்வளவுதானே இதை நான் நாளைக்கே செஞ்சிடுறேன் இப்ப எல்லாரும் அமைதியா வீட்டுக்கு போங்க 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 நடக்கணும் <laughs> என்னங்கோ <laughs> 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 கேள்விப்பட்டிருக்கிற <laughs> என்ன விட்டு
எனக்கு மட்டும் வேண்டுதல இவனை கூப்பிடுறதுக்கு இன்னைக்கு இவனை வச்சுதான் வேலை பிடிக்கணும் திறமை இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அதுலயே நிச்சயமா உனக்கு வேலை கிடைக்கும் போக்கனுக்கு நாயங்க எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது எலும்புத்தோக்கி <laughs> 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 நேத்து நடந்த விஷயத்த முதலாளிட்ட சொல்லி எனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொன்னேன் அடி வாங்கணும் வெளியில சொன்னதா எங்கயாவது சரித்திரம் இருக்குதா அதுவும் ஒரு கூலிக்காரட்டம் அடி வாங்கணும் என் முதலாளிக்கு தெரிஞ்சது என்ன தூக்கிடுவானுங்க நீ என் நண்பனே சொல்லிக்கிறேன் ஆனா ஒண்ணு நீ அடிச்சது வெளியில யார்ட்டி சொல்லக்கூடாது இப்ப எங்க ஒரு டாப்ல இவருதான் எங்க முதலாளி வணக்கம் முதலாளி நீங்க குடுக்கற சம்பளம் அவன் அவன் பசிய போக்குறதுக்கும் பொண்டாட்டி பிள்ளைய காப்பாத்துறதுக்கும் உதவணும் ஆனா இங்க நடக்கிறத பார்த்தா பட்ட அடி உதவிக்கு வைத்தியம் பாக்குறதுக்கு பூரா சம்பளம் செலவாரும் போல இருக்கு யாரா இந்த ஏரியாக்கு புதுசா இருக்கா 
ஐயோ இவன இவன யாருமே எனக்கு தெரியாதுங்க இவன நான் பார்த்தது இல்ல பேசுறது இல்ல முதல்ல கிட்ட என்ன வேணுமா சீக்கிரம் வாங்கிட்டு போப்பா என்ன வேணும் உனக்கு இது பாருங்க எவ்வளவு பேர் வாலிக்கு வரணும் சொல்லுங்க யார் யார் வருதுனு நாங்களே எங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்தறோம் இப்படி வறுமைக்கு பொறுக்குறாங்கன்னு தோக்கடி தூக்கி அடிச்சு எங்களை கேவலப்படுத்தாதீங்க அவ்வளவுதானே எனக்கு ஒரு 120 பேர் வேலைக்கு வேணும் யார் வரலாம்ங்கறது நீங்களே நீங்களே முடிவு பண்ணீங்க ரொம்ப நன்றி சொல்லிட்ட இல்ல போப்பா போப்பா இவங்களை எல்லாம் வாழவே விட கூடாதுங்க அம்மா பயங்கரமாட்டாங்க <laughs> 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 பேசாம விட்டுடுங்க தம்பி இதெல்லாம் கேட்டா ஆளை வச்சு அடிப்பாங்க கொலை பண்ண கூட தயங்க மாட்டானுங்க இது பாரு இதுக்கு ஒரு முடிவு தெரியாம இன்னைக்கு இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன் தம்பியை வந்துட்டாரு அவர்கிட்ட சொல்றாரு என்ன என்ன இங்க கலட்ட நாம சம்பளம் ஒழுங்கா கொடுக்கிறது இல்லையா ஃபேக்டரில என்னென்னமோ தப்பு எல்லாம் நடக்குதா அதெல்லாம் இன்னைக்கே நிறைவேத்தி ஆகணும்னு சொல்றான் தம்பி இந்த பாரு நாங்க உங்க வேலைக்கு கூப்பிடல நீங்களா தான் வேலைக்கு வந்தீங்க இங்க இப்படிதான் நடக்கும் இஷ்டமர் தான் இருங்க இல்லனா வெளியே போங்க சத்தம் போடுங்க தொலைச்சு போடுவேன் எங்களை தொலைக்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல இங்க நடக்கிற தப்பு தடவை தொலைங்க தம்பிக்கிட்டே முறைக்கிறியா வாங்கம்மா என்ன என்ன இங்க கலட்டா ஓ நீங்க தான் இங்க புதுசா வந்திருக்க லேபர் ஆபீஸ் ஆமா தம்பி ஆமா ம்ம் உங்க உதவியோட தான் இங்க எல்லா கிரமமும் நடக்குதா லுக் ஹியர் மிஸ்டர் பார்த்தி அலங்க பேசுங்க இதான் முதல் தடவை இந்த ஃபேக்டரிக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்திருக்கேன் உங்க குறைகள் என்னவோ ஒரு கம்ப்ளைன்ட் எழுதி கொடுங்க என்னது குறைகளை கம்ப்ளைன்ட் எழுதி கொடுங்கறதா என்னது புதுசா இருக்குது உங்களுக்கு வேணா புதுசா இருக்கலாம் அவங்க எழுதி கொடுக்கட்டும் உண்மையிலே இந்த மாதிரி தவறுகள் இங்க நடக்குதா இல்லையான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் ஓகே ஆ நீங்க எழுதி கொடுங்க நீங்க ஆக்ஷன் எடுங்க ஒரு பேப்பர் கொடுங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க அதான் சொல்லிட்டாங்கல்ல கொடுங்க வேற கொடுங்க எங்களை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் எழுதுறதுக்கு எங்க பேப்பர் எங்க பேனல தான் கிடைச்சது என்ன சொன்னீங்க அழகா எழுதுவீங்கன்னு சொன்னேன் சரி நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க போங்க காயத்ரிக்கா உங்களுக்கு போன் வந்திருக்கே காயத்ரி உனக்கு போன் வந்திருக்காமா இத வந்துட்டப்பா ஹலோ காயத்ரி ஹியா ஹலோ காயத்ரியா நான் தான் லேபர் கமிஷனர் பேசுறேன் குட் மார்னிங் சார் எனிதிங் அர்ஜென்ட் ஒரு முக்கியமான மேட்டர் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக லேபர் ஆபீசர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் ஓகே சார் நான் வந்துட்டேன் நம்ம ஆபீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் தானே ஆ இல்லமா நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல பேசற சில முக்கியமான மேட்டர்ஸ் வெளிய லீக் அவுட் ஆயிரறதால சர்Prize-ஆ இந்த மீட்டிங்கை ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் சரி சார் அட்ரஸ் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா நம்ம 26 கிருஷ்ணா நகர் 4th street கான்ஃபரன்ஸ் ஆமா வாங்க பழக்கமே <laughs> பழக்கத்தை மாத்திக்கணும்னுதான் பாக்குறேன் கழுத வயசாய் போச்சு இல்ல முடிய மாட்டேங்குது எங்க ஃபேக்டரியில ஏதோ தொழிலாளருக்கு எதிராக தப்பு நடக்குது அதனால எங்க கம்பெனி சீல் வைக்கணும்னு ஆர்டர் போட்டீங்கல்ல அந்த ஆர்டர் தான் இது 
என்னடா இது நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து இவங்க கைக்கு எப்படி போச்சுன்னு பாக்குறீங்களா நம்ம லேபர் கமிஷனர் வெங்கடாஜில இருக்காருல அந்த தான் கொடுத்தாரு எனக்கு எதிரா ஒருத்த மனசுக்குள்ள யோசிச்சாலே எனக்கு பிடிக்காது நீ என்னடானா பேப்பர் எடுத்து கம்ப்ளைண்டே எழுதிட்ட எல்லா ரத்தம்ல அதான் விவரம் இல்லாம பண்ணிட்ட உனக்கு பக்குவமா எடுத்து சொல்லத்தான் நான் வர சொன்னேன் கொஞ்சம் விவரமா நடந்துகிட்டீங்கன்னா மரியாதைக்கு மரியாதை வசதியும் வாய்ப்பும் வீடு தேடி வரும் எப்படி கொஞ்சம் அவரியம் நீ அன்பா பேசினாலும் சரி அதிர்ச்சி பேசினாலும் சரி ரத்தத்தை வேர்வையா சிந்துற தொழிலாளருக்கு எதிராக நீ சேர கொடுமை நான் அனுமதிக்கவே மாட்டேன் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லனா என்ன? உன் மேல எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். அட ஏ நானா இப்படி கொளுக பிடி போட இருக்கிற பொண்ணு கிட்ட போய் பூச்சாண்டி எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்க. நீங்க போங்க. உங்க லட்சிய போய் நான் தொடரட்டும். போங்க. மேடம், உங்களை நான் அரெஸ்ட் பண்றேன். வாட் நான்சென்ஸ். ஐ அம் எ லேபர் ஆபீசர். தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க லேபர் मिनिस्टर இருந்தா கூட இந்த இடத்துல உங்களை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு இந்த இடம் உரிமையா என்ன சொல்றீங்க நீங்க விபச்சார விடுதிக்கு போலீஸ் ரைடு வந்தா அரெஸ்ட் பண்ணாம வேற என்ன பண்ணுவாங்க விபச்சார விடுதியா சரி என்ன அரெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா உள்ள இருக்கிறவங்களே சேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ணுங்க நிச்சயமா கான்ஸ்டபிள் உள்ள இருக்கிறவங்க எழுதிட்டு வாங்க அடிக்க <laughs> 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 வாங்க சம்பந்தி வாங்க போலீஸ் கேசுன்னு பணம் தேவைப்படுமே இந்த பணத்தை வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லை சம்பந்தி கொஞ்சம் லாசுக்கா சொல்ல புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்களே உங்க பொண்ணு எங்க வீட்டுக்கு மறுமான வரத்துக்கு வரதட்சணையா கொடுத்தீங்களே அந்த பணம் தான் இது மாப்பிள்ள என்ன சொல்றீங்க உங்க பொண்ணுக்கு வேற இடத்துல மாப்பிள்ள பாத்துக்குங்கன்னு சொல்றோம் நிச்சயம் பண்ண கல்யாணத்துக்கு வேற மாப்பிள்ள பாக்குறதா என்ன சொல்றீங்க நீங்க கொடுத்த இந்த பணம் உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக நீங்க சேர்த்து வச்சதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா அவ உடம்ப வச்சு சம்பாதிச்ச பணம்னு இப்ப தயா புரிஞ்சுகிட்டேன் குத்திருப்பா 
ரோட்ல ரெண்டு சென பண்ணி சேர்த்து கிடக்குதுன்னு கார்பரேஷன் போன் பண்ணி லாரியில தூக்கிட்டு போக சொல்ற இந்த பண்ணினால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் அட குத்துபா ஐயோ அந்த பொண்ணே கட்டிக்கிற என்ன குரடாது பா குச்சியே தூணாத குரங்காடும் பாக்க இங்க கத்தியே தூணாத காரியமே நடக்குது வா டேய் என்ன பஞ்சு மேத்தல படுத்து மாதிரி படுத்து இருக்க என்னடா இவ்ளோ பிரச்சனை நடந்ததுக்கு அப்புறம் நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து தான் இந்த கல்யாணத்தை பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல இந்த ஏரியா பெரிய மனுஷங்க எல்லாம் கூடி இருக்கீங்க நீங்க தான் இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும் தெரியுற <laughs> 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 அப்புறம் மௌனமா ஒழுங்க ஓடிருங்க இல்லைன்னா தார தப்பட்ட அடிச்சு சங்கூதிருவோம் இந்தப்பா நீதான் தகுதியானாலு போடு என்ன தயங்குற இதுதான் பொருத்தமான கல்யாணம் போடு மாலைய கொஞ்சம் <laughs> 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 கலக்கு <laughs> 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 ஊர் உள்ளம் கொண்டாள் நாம் என்ன 
காத்து மால நீ வாங்கி போட்ட வேட நான் ஒன்றும் சொல்ல தோணவில்லை என்னுடைய கட்டழகி போட்டி வச்ச கண்டிப்பாக
யாராவது ஓட முயற்சி பண்ணீங்க ஷூட் பண்ணிடுவேன் நாங்கே ஓடுறோம் இந்த கொலைய அண்ணாச்சிக்கு நமக்கு ஆவாதே அவர்கிட்ட போய் ஓட்டு கேட்கணும்னு சொல்றீங்களே இது நியாயமா 
தேர்தல்ல ஜெயிக்கணுமா எவங்காலா இருந்தாலும் உழுவணும் அப்படி இருக்கிறவன் தான் உண்மையான அரசியல்வாதி ஆக முடியும் எதிரி என்ன தேர்தல் வரைக்கும் இந்த நபர் கைட்டு விட்டுருவோம் நாம ஜெயிக்கணும்னா அடுத்தவன் கால உழணும் நாம ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தவன் நம்ம கால உழணும் அவ்வளவுதான் உங்க கொள்கை பிடிப்புக்கு எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நீங்க தான் அமைச்சர் நீ தான் நமது வேட்பாளர் தங்கபாண்டியனை ஆதரித்து மாண்பு மிக அமைச்சர் வடிவேலு அவர்கள் உங்களிடத்திலேயே உரையாற்றுவார்கள் அமைச்சர் 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 அண்ணா சிற்காரா திருக்கார் இதெல்லாம் தேர்தல் வரைக்கும் தான் நம்ம தொகுதியில இப்ப இடைத்தேர்தல் வருது அது அண்ணாச்சிக்கு தெரியும் நம்ம கேண்டிடேட் பேர் தங்க பாண்டியன் உட்காருங்கட்டும் இருக்கட்டும் அண்ணாச்சி முன்னாடி எப்படி சிஎம் இந்த தொகுதிய நம்மள நம்பி ஒப்படைச்சிட்டாங்க அனுபவங்கள் <laughs> <laughs> பெரிய பிசினஸ் மேக்னட் அது ஏழு பிராண்டி கடை வச்சிருக்காரு நாலு சீட்டட கிளப் வச்சிருக்காரு லாட்ஜி நடத்துறது விட்டுட்டீங்களா சுமார பொது நல சேவைன்றத சொல்றான் அரசியல் அனுபவங்கிறது கட்சிக்கு நிறைய மாமூல் எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் கொடுக்க பேசுறா டொனேஷன் கட்சிக்கு கொடுத்திருக்கேன்றது சொல்றான் நல்ல பைய இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேட்டி சேலை கொடம் அதெல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் செத்து ஓட்டு கூட நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் அண்ணாச்சி ஒரு வார்த்தை சொன்னதானே நமக்கு மரியாதையா இருக்கும் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் எப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்களோ அது வெற்றி தான் வர நல்லதே நடக்கும் நம்பிக்கையில புறப்படுற வர வரமா சரி டேய் பைய கலவுடு பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நீங்க டேய் அம்மா கும்பிட்டு வா வரமா வாங்க நானும் காலைல விழுந்திருப்பேன் அன்னைக்கு அந்த இட்லி கடை மேட்டர்ல இருந்து என்னால குனிய முடியல வர ஒரே என்னங்க 
காலைல சாப்பிட்டியாப்பா நான் சாப்பிட்டேன்பா அஜி வாய் மூடு என்னது சாப்பிட்டான்னு கேட்டதுக்கு வாய் மூடுன்றா மரியாதை குறையுது அதுதே பாப்பா அது பொண்ணு பொண்ணுல பையன் பாடே தல தம்பி நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தலில் ஒரு விசித்திரமான முடிவு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓட்டு போட்ட அனைவரும் தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாச்சி என்பவரின் பெயரை ஒவ்வொரு ஓட்டு சீட்டிலும் முத்திரை குத்தி அனைத்து ஓட்டுகளும் செல்லாத ஓட்டுகள் ஆகிவிட்டன எனவே அந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட எல்லா வேட்பாளர்களும் டெபாசிட் தொகையை இழந்தனர் என்று தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்திருக்கிறது நம்ம பழைய பகையெல்லாம் மறந்து வீட்டு வாசப்படி ஏறி நான் ஓட்டு கேட்டதுக்கு என்ன நீ அவமானப்படுத்திட்ட நான் அவமானப்படுத்தினா எல்லா ஓட்டு சீட்லயும் அண்ணாச்சி அண்ணாச்சின்னு குத்தி எல்லா ஓட்டு சீட்லயும் செல்லாத ஓட்டு ஆக்கிட்டாங்க காலம் அனுப்பல நான் சீய முன்னாடி போய் எப்படி அனுப்பேன் அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அண்ணாச்சி செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி நிக்கிறீங்களே நான் என்ன பண்ண இலைச்சல் அத்தனை பேரும் இந்த அளவுக்கு கேவலப்பட்டு போனது காரணமே நீங்க தான் உண்டா இல்லையா போறதுக்கு <laughs> முடி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கூப்பிடுறேன் அப்புறம் வந்து பின்னு தெரியாம நீ மோதிக்கிட்டு இருக்கேன் பவர் என்னங்கிறத மோதி மோதி பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கிறேன் பிறகுறதுக்குள்ளே <laughs> இதெல்லாம் நீங்க பேசுறதை வச்சு கூட்டி கழிச்சு பாக்கும் போது கணக்கு சரியா வந்துச்சு
கொஞ்சம் லெப்ட் ஸ்மைல் இந்த நாட்டுடைய சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் என்னுடைய ரெண்டு கண்களா மதிச்சு பாதுகாப்பேன் நான் மதிக்கிற இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக யார் செயல்பட்டாலும் அவங்களை எதிர்த்து போராடுற முதல் ஆள் நானா தான் இருப்பேன் என்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்பு பந்த பாசம் இது அத்தனைக்கு மேல நான் படித்த சட்டத்துக்கு தான் என்னைக்கு முதலிடம் கொடுப்பேன்னு உறுதி அளிக்கிறேன் தம்பி இந்த அண்ணாச்சி நம்ம ஊருக்கு வந்த நாள தான் நம்ம ஊருக்காரனுங்க வருஷா வருஷம் திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுறானுங்க நாளைக்கு தான் அந்த நாள் தங்கபாண்டியா நீ தோத்ததுக்கும் நான் அவமானப்பட்டதுக்கும் காரணம் அந்த அண்ணாச்சி அவங்க ஆளுங்க நாளைக்கு ஆம்பளை பொங்கலையில இருந்து குழந்தை குட்டிங்க வரைக்கும் அத்தனை பேரும் கொண்டாட்டம் போடுவாங்க அந்த கூட்டமே அழிஞ்சு சாகணும் என்ன சொல்றீங்க தம்பி ஆ சேவலத்தை நான் இப்படி கொண்டுட்டியப்பா இந்த நாய் துடி துடிச்சு செத்த மாதிரி அந்த நாய்களும் துடி துடிச்சு சாகணும் போய் ஒன் கணக்க தீத்து வணக்கம்மா சாப்பிடு நல்ல சாப்பிடு வணக்கம் பாராரு பாராரு அண்ணாச்சி வரரு வரரு அண்ணாச்சி அவர் வந்த இடம் எல்லாமே பொன்னாச்சு வரரு வரரு அண்ணாச்சி அவர் வந்த இடம் எல்லாமே பொன்னாச்சு மானாதி மானத்தை முன்னால அந்த வாரம் வணங்கி நிக்கும் தன்னால மானாதி மானத்தை முன்னால அந்த வாரம் வணங்கி நிக்கும் தன்னால அவன் சொட்டா சொட்டதெல்லாம்
என்னப்பா <laughs> 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 நடுவட்ட உங்க புருஷன் சாதாரண ஒருத்தர் வெட்டி கொண்டு ரத்த கரையோட சண்டை கழட்டி போடுவாரு அது ஏதோ சேர்ந்து கரப்பட்ட மாதிரி உட்காந்து தோச்சிட்டு இருப்பீங்க பிரபா நீ நினைக்கிற மாதிரி அப்பா கெட்டவர் இல்ல இவ்வளவு நானும் நானும் அவர் மகன் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு பிள்ளையா பிறந்த பாக்கியமா நினைச்சு என் கூட படிச்ச ஒவ்வொருத்தர் கட்டியும் ஒவ்வொரு நாள் அவரை பத்தி பெருமையா தான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு அவர் எவ்வளவு கீழ்த்தரமான மனுஷன் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு நான் பிள்ளையா பிறந்தது கேவலமா நினைக்கிறேன் அசிமா நினைக்கிறேன் இந்த வீட்டுல நான் இருக்கிறத விட சாவதே மேல் பிரபா
உங்க படிப்பை வச்சு இந்த நாட்டுக்கு என்ன செய்யலாம்னு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க பிரபா நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் டிரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு வந்துறேன் நாட்டுல நீதி நியாயத்தை காப்பாத்துறதுக்கு பெரிய அளவுல இடங்கள் வரும் எதிர்பார்க்கறேன் உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க நிறைய பாத்துるீங்க நிச்சயமா நாம எதிர்பாராத கோணங்கள் இருந்தறலாம் நிறைய அடைஞ்சல்கள் வரும் ஆனா மனசு தளர விட கூடாது உறுதியா போராடணும் நான் அந்த முடிவோட தான் இருக்கேன் தட்ஸ் குட் பிரபா தண்டனைடுத்த <laughs> ஜெயிக்கணும் போலீஸ் தரப்பில் விபத்து தான் என்று முதலறிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தங்கப்பாண்டியன் சாவுக்கு காரணம் விபத்து அல்ல அது ஒரு கொலைதான் என்று வக்கீல் பிரபாகரன் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார் இந்த வழக்கின் புதுமை என்னவென்றால் இந்த கொலையை செய்தவர் தனது அப்பா அண்ணாச்சி தான் என்று மகனே வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார் இது ஒரு அபூர்வமான சம்பவம் என்றாலும் தான் சொல்ல வந்த குற்றச்சாட்டை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தக்க சாட்சியங்களுடன் நிரூபிக்க வேண்டியது பிரபாகரனின் கடமை ஆகிறது மிஸ்டர் பிரபாகரன் கால்வர் விட்னஸஸ் தேங்க்யூ ஆனர் இந்த கொலையை நேரில் பார்த்த நல்ல தம்பியை சாட்சியாக விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் திடீர்னு கேட்கறீங்க நடந்த சம்பவத்தை கோட்டார் முன்னாடி விளக்கமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்றேங்க ஐயா நாங்க ரெண்டு பேரும் மே மாசம் இருபத்தாறாம் தேதி கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ்ல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டு இருந்தா ஐயா அப்போ ட்ரெயின்ல ஒரு சூப்பர் பிகர் ஐயா இந்த கேஸுக்கு தேவையான விஷயத்தை மட்டும் சொல்லுங்க ஆமாங்க ஐயா அப்படியே சென்ட்ரல் வந்தோம் வழக்கம் போல ட்ரெயின் ஒன் அவர் லேட்டா வந்ததுங்க ஐயா வெளியே வந்து டாக்ஸி பிடிக்கலான்னு டாக்ஸி தேட போனோங்க ஐயா அப்பதான் அந்த கொலைய நான் பார்த்த ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வெட்டிக்கிட்டு இருந்தாரு அதை பார்த்து நம்ம பிரபா அப்பா அப்பா அப்படின்னு அழுதாரு உடனே என்ன இது உங்க அப்பாவை கொலை பண்றாங்களான்னு கேட்டேன் இல்ல இல்ல கொலை பண்றதே எங்க அப்பா தான் சொன்னாருங்கய்யா ஆனா கொலை செஞ்சது அண்ணாச்சி தான் ஐயா அதை என் ரெண்டு கண்ணாலே இந்த ரெண்டு கண்ணாலையும் பார்த்தேன் ஐயா கோட்டார் அவர்களுக்கு மிகவும் வலுவான சாட்சியத்தை சமர்ப்பித்திருக்கிறேன் மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் அண்ணாச்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கு அனுமதி கோருகிறேன் அண்ணாச்சி 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 தங்கப்பாண்டியன் <laughs> நம்ம சட்டத்தை வந்து முன்னோர்களை விட அந்த சட்டத்தை தனக்கு சாதமாக அயோக்கியன்னு ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்காங்க அப்செக்ஷன் இந்த வழக்குக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் யோ ஆனார் அவசரப்படாதீங்க பிரபாகரன் எனக்கு போய் பேச தெரியாது நீங்க சொல்ல விரும்புறத தாராளமா சொல்லலாம் அண்ணாச்சு சொல்லுங்க நீங்க இருக்க அத்தனை பேரும் கேட்கிறேன் நீங்க குடியிருக்க ஒவ்வொரு தெருவுலையும் 
ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் ரவுடியோட அட்டகாசம் நடந்துட்டு இருக்கா இல்லையா அதை பத்தி போலீஸ் சொல்றதுக்கு நீங்க பயந்து தானே வாழ்ந்து இருக்கீங்க நீங்க பயந்தா பரவாயில்ல போலீஸ் அவங்க பயந்து தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு அவர் முடிவு என்ன அன்னைக்கு தங்க பண்ணி வச்ச விஷயத்துல எத்தனை ஏழைகள் துடிச்சு வச்ச சத்தம் இதான் பண்ணி சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா இதயத்துல ஈரம் இல்லாதவ எதுக்கு பேச தைரியம் இல்லாதவ அவன் வேணா பாத்து சும்மா இருப்பா என்ன அது முடியாது எதுக்காக நான் பயம் பண்ணும் யாருக்காக நான் பயம் பண்ணும் அடுக்கு அடுக்கு அக்கம் சேர வந்த சட்டம் விட்டு எந்த மாதிரி அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்து தூக்கம் அடிக்கட்டும் குற்றவாளியை தனது குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டதன் காரணத்தினால் அவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்குமாறு கணம் கோட்டாரவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பும் பாசமும் உள்ளவர் அப்படிப்பட்டவர் அவர் புள்ளையும் முதல் முதலா கோர்ட்ல ஒரு கேசல வாதாடுறாரு பாவம் ஜெயிக்கிட்டு மேலிட்டு தான் செய்யாத குற்றத்தை தான் தான் செஞ்சதா சொல்லி இங்க குற்றவாளி அணிக்கிறாரு ஆனால் இந்த கொலையை அவர் செய்யவில்லை அதற்கான ஆதாரங்கள் என்னிடம் இருக்கிறது அவற்றை கோர்ட் முன் சமர்ப்பிக்க தங்கள் உத்தரவை வேண்டுகிறேன் இந்த வழக்கின் முக்கிய சாட்சியான திரு நல்ல தம்பியை நான் குறுக்க விசாரணை செய்ய கோட்டாளர்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் பயப்பட வேண்டாம் மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி கோவா எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்தியா இல்லையா ஐயோ என்னமோ <laughs> 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 என்னமோ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸ்க்கு இந்த கொலைய பாக்குறதுக்காகவே வந்த மாதிரி சொல்றாரு அதனா அழகா ஆத்துல இறங்குற திருவிழாவா வந்து பாத்துட்டு போறதுக்கு ஏதோ நாங்க வந்த நேரத்துல மர்டர் ஆகி போச்சு கரெக்ட் கரெக்ட் ஆனா அந்த ட்ரெயின்ல வரலன்னா இந்த கொலைய பாத்துக்க முடியாது ஆ பாத்துக்க முடியாது ஏனா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸ் நடக்குற கொலைய பாக்குற அளவுக்கு என் கண்ணு என்ன பைனாகுலரா அப்படி இல்ல வந்ததனால பாத்தோம் பராட்டி பாத்துக்க மாட்டோம் பராட்டி பாத்துக்க மாட்டோம் கணம் கோட்டாரவர்களே இது கம்ப்யூட்டர் யுகம் ரயில்வேலையும் ஃபுல்லா கம்ப்யூட்டர் வந்துடுச்சு சோ யாரு எந்த ட்ரெயின்ல எந்த ஊர்ல இருந்து வந்தாலும் அது கம்ப்யூட்டர் சார்ட்ல பதிவாயிடும் இவங்க வந்ததா சொல்றாங்களே கோவை எக்ஸ்பிரஸ் அதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் உண்டு இவங்க எஸ் போர் கோச்சில் வந்ததா சொல்றாங்க எஸ் போர் கோச் மாத்திரம் இல்ல அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கிற பன்னெண்டு கோச்சுக்கு உள்ள ரிசர்வேஷன் சார்ஜ் இதோ இந்த சார்ட்ல இவங்க ரெண்டு பேர் பேரும் இருக்கான்னு பார்க்கும்படி கோட்டாளர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த லிஸ்ட்ல பிரபாகரன் நல்ல தம்பி ரெண்டு பேர் வேறுமே இல்லையே வேற லிஸ்ட் ஏதாவது பாருங்களேன் பிரபா அன்னைக்கு அவசரமா ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னேன் அப்ப போய் நம்ம பேர்லயே ரிசர்வேஷன் டிக்கெட் கிடைக்குமா அதான் ஒரு ஏஜெண்ட பாத்தேன் திருப்பதி பழனிங்கிற பேர்ல ரெண்டு டிக்கெட் கொடுத்தான் நீ திருப்பதி நான் பழனி அந்த பேர் தான் டிராவல் பண்ணும் அதை இந்த ஆர்மணி வாங்கி இப்ப கண்டுபிடிச்சு நம்ம மொட்டை அடிப்பா எனக்கு என்ன தெரியுமா இப்ப ஒண்ணு கெட்டு போகல நம்ம பேரே திருப்பதி பழனி சொல்லிடலாமே கண்ணால பார்த்ததாக சொல்ற சாட்சியே பொய் சாட்சி ஜோடிக்கப்பட்ட சாட்சி என்பது திட்டவட்டமாக தெரிகிறது எனவே ஒரு பாவம் அறியாது அண்ணாச்சிய ஊருக்குள்ள நல்லது பண்ற அண்ணாச்சிய விடுதலை செய்ய வேண்டும் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வழக்கில் அண்ணாச்சி தான் கொலை செய்தார் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்களோடு ருஜு செய்யவில்லை என்று தீர்மானித்து சந்தேகத்தின் பலனை அவருக்கு கொடுத்து அவரை விடுதலை செய்கிறேன் உங்களுக்கு எதிராக உங்க பிள்ளையே போராடுறான்னு வருத்தப்படுறீங்களா அவனை பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு நியாயமான போராட்டம் தானே 
என்னப்பா சட்டத்துல வாங்கினாடி ரொம்ப வலிக்குதோ இது நைன்டீன் பிப்டி மாடல் பார மாதிரி மோதுன நீ தான் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது நைன்டீன் நைன்டி போர் மாடல் ஜெட் மாதிரி ஸ்பீடு ஜாஸ்தி இதுல அஞ்சு லட்சம் பணம் இருக்குது அண்ணாச்சி நமக்கே ஒரு காரியம் பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்க யாரும் சொல்லவே இல்லையா போகுது அங்கே ஒரு ஜோல்னா போய் மாட்டிட்டு போறீங்களா <laughs> பிரமாதமா நடிச்சிங்க பிரபாகரன் பிரமாதம் நானும் தெரிஞ்சனாலதான் நல்ல ஒரு மாதிரி நடிச்சிங்களோ நீயும் தெரிஞ்சனாலதான் இவ்வளவு பேசி நீ முழுசா திரும்பி போயிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு நான் எத்தனை பேரை சந்திக்கிறேன் என் கண்ணு முடியாது நிக்கிறது யார் எத்தனை எனக்கு தெரியாது அது பாக் கோட் பாக்கெட் வெளியே டேப் ரகார்டு முட்டிட்டு நிக்கிறது ஆஃப் பண்ணிடு பேட்டரி வேஸ்ட் ஆயிடும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அரசியல்களுக்கும் <laughs> எனக்காக யாரும் உதவி பண்ண மாட்டாங்களான்னு ஏங்கிட்டு இருக்க ஏழைகளுக்கு எடுத்துக்கிறியோ நீங்க பண்ற அடாவடி தனத்துக்கும் அடிதடி வாழ்க்கைக்கும் நீங்க எண்ணிக்கப்பட்ட கஷ்டத்தை காரணம் காட்டுது நீங்க ஊர ஏமாத்திரத்துக்கு போடுற வெளி வயசு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு கொலையாளி தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டிய குற்றவாளி அப்பாங்கிற மரியாதை இல்லாம என்ன பேசிட்டு இருக்க நீங்க கோயில் போய் சாமி கும்பிடுறது கூட உங்க பாதுகாப்பு கூட ஆள் வர வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில அவங்க புருஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஊருக்கு எல்லாம் நல்லது பண்ண போய் தான் அவருக்கு விரோதிகளே உருவா இருக்காங்க இருப்பானு <laughs> அவர் தினம் போலீஸ் கோர்ட் அறிஞ்சிட்டு போகுது உன் படிப்பு அவருக்கு ஓதோட்டுமே சொல்லி தாண்டா உன்னை லோ காலேஜுக்கு அனுப்பின இன்னைக்கு நீ அவரையே பார்த்து அயோகி என்று சொல்ற உன்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளைய வாய்த்துல சுமந்து பெத்ததுக்கு 
கொடுக்க வெட்கப்படுற வேதனைப்படுற என்ன விஷயமா காயத்ரி சொல்லுமா என்ன ஒருத்தர் காதலிச்சாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சத்தியம் பண்ணாரு இப்போ அவங்க அப்பா சம்மதிக்கலன்னு என்ன கை விட்டுட்டாரு இதுக்காகவா நீ கவலைப்படுற இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனா வீட்டில் சொல்றாங்களேனா உன்னை குடும்பப்படுத்துவான் இல்லைனா வேற பொம்பளையை வச்சுக்குவான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கூட நீ சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா கிடைக்காதது நல்லதுன்னு நினைச்சு மனசை தேத்துக்க மனசுல சுமக்குற பாரமா இருந்தா எப்பவோ இறக்கி வச்சிருப்ப இறக்க முடியாத பாரத்தை வயிற்றுல சுமந்துட்டு இருக்க தாங்கிக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்க வீட்டுக்கு நேரா போய் பெரியவங்கள்ட்ட பேச வேண்டியதானே சாதாரண வீடா இருந்தா போயிருப்பேன் மந்திரி வீடாச்சே கேட்ல நுழையிறது கூட குர்கா விட மாட்டேங்கிறான் ஏமாந்த மந்திரி உள்துறை மந்திரி படிவேலு அண்ணாச்சி நீங்க எனக்கு நம்பிக்கை வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா நேர வீட்டுக்கு போறேன் இல்லைன்னா வேற எங்கேயாவது போய் ஏன் முடிவு தேடிக்கிறேன் வாழ வேண்டிய வயசுல பேசுற பேச்சாம நீ நல்லா வாழ போற தைரியமா பா காயத்ரி உங்க பையன் நம்ம ஏரியால ஒரு பொண்ணை காதலிச்சிருக்கான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஏமாத்திட்டான் அந்த பொண்ணை எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு கேட்டு போக வந்தேன் ஊர் பிரச்சனைனா அண்ணாச்சி அருவாளுங்க இவன் சுத்தவரம் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வாய்ப்புக்கும் 
வருகிறாவணித்தங்கள்ிரவுதாம்னால்ரவுதாம்னால்ரவுதாம்னால்ரவுதாம்னால்ரவுதாம்னால்ரவுதாம்னால்ரவுதாம்னால்ரவுதா
இந்த பொண்ணுக்கு மாலைக்கு நோய் சாயந்தரம் ஆனா கண்ணு தெரியாது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் இந்த ஊருக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் பக்கத்துல ரூம் பாத்திருக்கேன் கீ வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் பாத்துக்கிறீங்களா அந்த பொண்ணு ஏதாவது ஆசைப்பட்டு தெருவில் போறதை கேட்டுச்சுனா வாங்கி கொடுத்துருங்க அதுவே மாலக்கண்ணு தெருவில் போறது எப்படா தெரியும் அது ஆப்பிள் ஆரஞ்சு அப்படி சத்தம் கேட்டுச்சுனா கேப்பா வாங்கி கொடுத்துருங்க கேக்குமா எங்க அண்ணா அப்படிதான் சொல்லும் எதுக்கு வீண் செலவு என்கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுத்துருங்க இன்று ரோகிணி ராக்கெட் விடப்பட்டது யோ அங்க ஒருத்தன் ஜாக்கெட்டை கழட்டிட்டு இருக்கான் நீங்க ராக்கெட் விடுற என்ன சொல்ற பின்னா அங்க வர டீ கடையில் ஒரு கிழமை விவசாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் வாங்க <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 நாளைக்கு நான் ஒரு ஆம்பளைங்க சமாச்சாரம் கொண்டு வரேன் அதுக்கு நம்ம போயிட்டு வருவோம் எங்க கூப்பிட்டீங்களா இல்லம்மா நீ போயிட்டு வாக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா என்ன கிருஷ்ணம்மா பொண்ணு வழக்காப்பு நல்லபடியா நடந்து உங்க புண்ணியத்துல நல்லபடியா நடந்துச்சுமா வெளியே போயிட்டு வரேன் வணக்கம்மா வணக்கம் ஆமா வண்டி எல்லாம் ரெடியா இருக்கு எங்க போகணும்னு சொல்லுங்க முன்னாடி போறோம் நீங்க கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிடுறது கூட உங்க பாதுகாப்பு கூட ஆள் வர வேண்டியது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைதான் உங்க புருஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு நீங்க யாருமே வர வேண்டாம் சாவிய கொடுங்க அம்மா தனியா போறீங்க ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் நான் நல்லவே வண்டி ஓட்டுவேன் வெளியே <laughs> போயிருக்காரு <laughs> நீதான <laughs> 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 காயத்திரி <laughs> 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 ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு சார் என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன சொல்லுங்க எல்லாரும் மாதிரியா இருக்கீங்க 
என்னாச்சு எதாச்சும் பேசுங்க சொல்லுங்க என்னாச்சு ஏன் எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா இருக்காங்க ஏதாவது பிரச்சனைன்னா நாலட்டி என்ன காயத்திட்ட சொல்ல வேண்டியதானே காயத்ரி
நீங்க எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க நல்லா தெரியும் உங்களை நான் போக விட மாட்டேன் இப்படி ஒரு பாதகத்தை பண்ணிட்டு பெரிய மனுஷா கூட்டம் போட்டுக்கிட்டு கொடி ஏத்தி வந்த மந்திரி திருவா அத பாதி சுமார்க்க சொல்லியா என்னைக்கோ போக வேண்டியவனுக்கு இன்னைக்காவது ஒரு முடிவு கட்டிட்டு தான் ஆமா அந்த கூட்டத்தை அழிச்சு அந்த ஏழையை சுடுவார மாத்திட்டு திரும்பணும் கிளம்பாச்சு உங்களுக்காக எங்க அப்பா இப்படி வாழ்க்கை வாழ போய் இன்னைக்கு நான் தாயில அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கேன் எங்க குடும்பமே திருவிழா நம்பாய் கிடக்குது உங்களுக்கு <laughs> பெத்த தாய தவிர மீதி அத்தனை விலைக்கு வாங்கிடலாம் நினைக்கிற உலகம் ஆயுது அவனுக்கு இருக்கிற பண பலத்துக்கும் அரசியல் அராஜகத்துக்கும் முன்னால உன் வாதத்தை அவன் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அவனுக்கு எல்லாம் அடிக்கு அடி ரத்தத்துக்கு ரத்தம் தான் அப்பா இதுக்கு மேல ஒரு அடி எடுத்து வச்சுங்க நீங்க திரும்பி வரத்துக்குள்ள அம்மாவோட சதைக்கு மேல என்னோட உடம்பு எடுத்துக்கோ எது முக்கியம் நீங்க முடிய பண்ணுங்க கொட்டாரவர்களை <laughs> இந்த கொலை நீங்க தானே செஞ்சீங்க கொலைய நான் பண்ணேனா பாவ கொலைனால எனக்கு பயம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது பண்றதுக்கும் பொது நல்ல சேவை செய்யிறதுக்கும் நேரம் சரியா இருக்கு இந்த கொலை கேத்திருக்க நான் போய் பண்ணுவேனா உங்க சத்தியமா இந்த கொலைய நான் பண்ணல பெரிய மனுஷன் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் மத்தத என் வக்கீல் சொல்வார் யுவர் ஆனர் அமைச்சர் வடிவேலு தான் இந்த கொலையை செஞ்சார்னு எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாம அவர் மேல வீரிய சுமத்தி இந்த கோர்ட்டோட நேரத்தை வீணாக்குறார் வீண் போலி சுமத்தவில்லை யுவர் ஆனர் அந்த குடகத்தை கண்ணால் பார்த்த முக்கிய சாட்சியத்தை இந்த கோட்டுக்கு அழைக்க விரும்புகிறேன் அந்த சாட்சி மந்திரி வடிவேலின் மருமகள் வினோதினி ஏமா கொலையை நீ கண்ணால பாத்தியா ஆமாங்க அது எங்க வீட்டுல தான் நடந்தது இந்த கொலை சுமார் எத்தனை மணிக்கு நடந்தது காலையில ஒரு பதினோரு மணி இருக்குங்க நிச்சயமா பதினோரு மணிக்கு தானே ஆமாங்க நீ போலாமா யுவர் ஆனர் இங்க சாட்சி சொன்ன வினோதினி உண்மையை பேசிருக்காங்கிறது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா அவங்க வாக்கு மூலத்தின் படி கொலை கரெக்டா பதினோரு மணிக்கு தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுது காயத்ரி பதினோரு மணிக்கு தான் கத்தியால குத்தி கொல்லப்பட்டார் ஆனா இந்த கொலைய மந்திரி வடிவேலு செய்யல அதே நாள் ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி அதே நேரம் காலை பதினோரு மணி அப்போ நம்ம அமைச்சர் வடிவேலு ஜெர்மன் நாட்டு தொழில்துறை அமைச்சரோட பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அதற்கான ஆதாரம் அப்ப எடுத்த போட்டோகிராஃப் அமைச்சர் யார் யார எப்ப சந்திக்கிறாருன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குமே அதான் அபிஷியல் எங்கேஜ்மெண்ட் ஃபைல் அது இதோ பிளீஸ் அக்செப்ட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸிபிட் ஆனர் தெரியுமா <laughs> வடிவேல்டி <laughs> 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 இந்த அயோக்கிய அந்த கொலை செஞ்சான நான் இப்ப சொல்றேன் மை லார்ட் கோர்ட் வரம்ப மீறி அவ இவன் மரியாதை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் மிஸ்டர் பிரபாகரன் கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப் வரம்ப மீறி பேசினதுக்கு என்ன மன்னிக்கு மை லார்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு அயோக்கிய கேவலமானவர் நேத்து எந்த போட்டோம் ஃபைலை வச்சிட்டு இவர் குற்றவாளி இல்லை நிரூபிக்க பயன்படுத்தினாரோ அதே போட்டோம் ஃபைலை வச்சிட்டு இவர் குற்றவாளி தான் நான் நிரூபிக்கிறேன் நேத்து இவர் கொடுத்த போட்டோல 
இவர் கட்டிருந்த வாட்சை மாத்திரம் கம்ப்யூட்டர்ல பெருசு பண்ணி பார்த்தா இவர் ஜென்மன் மந்திரி சந்திச்சது பதினோரு மணிக்கு இல்ல பதினொன்னு முப்பத்தி அஞ்சுக்கு தானே தெளிவா தெரியுது ஆனா வாட்சு தானே கருத முன்னே இருக்கும்னு பார்த்தா இவர் கட்டிருக்க வாட்சு முன்னே காட்டாதா என்ன வாட்சு ரோலக்ஸ் கோல்டு ஒன் லேக் நிச்சயமா கேட்டா அடிச்சு சொல்ல நிச்சயம்னு அதுதான் இந்த போட்டோ இவரோட அபிஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் ஃபைல்ல ஜெர்மன் மந்திரியை சந்திக்க வேண்டியது பதினோரு மணிக்கு தானே போட்டிருக்கு உண்மைதான் ஆனா இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் மினிட்ஸ் ஃபைல் ஒன்று எழுதுவாங்கல அந்த மினிட்ஸ் ஃபைல்ல அந்த பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிச்சதே பதினொன்று முப்பத்தி அஞ்சுக்கு தானே போட்டிருக்கு அந்த ஃபைல ஒரு மந்திரி இந்த ஃபைல விட்டுட்டு வந்துட்டார் அது நான் உருவிட்டு வந்துட்டேன் ஓகே தானே அந்த ஃபைலிங் போட்டோவையும் கோட்டாருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த ஆதாரங்கள் அத்தனை வச்சு பார்க்கும் போது இந்த அயோக்கிய மந்திரி வடிவேல் தான் எங்க அம்மா கொலை பண்ணார்னு நிச்சயமா தெரியுது அவனுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையா மரண தண்டனை விதிக்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மயிலாட் தன்னை பெற்ற தாயை ஒருத்தன் கொடூரமா கொலை செஞ்சான் தெரிஞ்சா எந்த மகன் உணர்ச்சி வேகத்துல வழி மகன் தான் கிளம்புவான் அந்த சராசரி உணர்ச்சிகளை கூட அடக்கிக்கிட்டு சட்டத்து மேல இருக்க நம்பிக்கையில நான் இங்க நீதி கேட்டு நிக்கிறேன் நீங்க இன்னைக்கு கொடுக்க போற தீர்ப்பு என்ன மாதிரி சட்டத்தை நம்பிட்டு இருக்க இளைய சமுதாயத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் வழிகாட்டியா இருக்கணும் சொல்லி வரான ஜட்மெண்ட் ரிசர்வ்டு எப்படியாவது <laughs> 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 யோ 
ஜட்ஜு காயத்ரி கொல்ல வழக்கில் எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கொடுத்தது உன் பொண்ணு என்கிட்ட தான் பத்திரமா இருக்க நடந்த சம்பவங்களையும் சந்தர்ப சாட்சியங்களையும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது வடிவேலுதான் இந்த கொலையை செய்தார் என்பது சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் ரிஜுவாகிறது ஆகவே அவரை இபி கோ முன்னூத்தி ரெண்டு பிரிவின்படி குற்றவாளி என தீர்மானித்து அதிகபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறார் Oh, my God. 